Assalamu alaikum. Welcome to the virtual university's course on business and technical communication. In continuation with the language review that we have been doing over the past lessons, today we are going to look at the mechanics of your uh, final uh, report or whatever text it is that you produced within your business and technical communication. In this lecture, we will look at capitalization, the use of italics, abbreviations, acronyms, numbers, enumerations, symbols, equations and spellings. Let us have a look first of all at capitalization. Although there are many specialized rules for uh, capitalizing letters, there are four uh, rules which are the most common. First, that you should capitalize the first words of sentences including sentences cited within quotations as you can see in the, in the example on the screen in front of you. Secondly, you will capitalize proper names including any particular person, object, place, project, institution, river, vessel, uh, genus, culture, ethnic group or formal job title. Thirdly, unless you are following a documentation style that specifies otherwise, you will capitalize titles of books, periodicals, published and unpublished reports, articles and document sections. Have a look at an example which will clarify this. Also you will capitalize reference to specific figures, tables, chapters, sections, equations within your text. If you are referring to any of these within your paragraphs or within your text, then you will capitalize the names of these chapters, figures, appendices, uh, equations, etc. Now, there are some rules for capitalizing multi-word titles and proper names. We all know that if we, if we have a title, then we capitalize that. But if the title consists of more than one word, then what are the rules for those? Unless you are following a documentation style that specifies otherwise, you will observe the following rules for capitalizing multiple word titles and proper nouns. One rule is that you will capitalize all nouns, pronouns, verbs, adjectives, adverbs and subordinating conjunctions in a title. You will capitalize any word regardless of the part of speech it is, if it is the first word or last word of the title or subtitle or if it is a proper name or if it follows a punctuation mark indicating a break in the title. Sometimes we have titles which have punctuation marks which show a break. For example, some titles may have a colon. So, uh, when you have uh, any word that comes after a colon, you will capitalize that even if it is not a noun, a noun, pronoun, verb, adjective, adverb or subordinating conjunction. Even if it is a preposition, it will be uh, capitalized. Also, you will make sure that you should not capitalize articles, coordinating conjunctions, prepositions and the word to, to in infinitives unless they appear as the first or last word of a title or subtitle. Agar to ye jo alfaz hain articles, coordinating conjunctions, prepositions or to infinitive form mein. Agar to ye jo hain ye aapke title ke pehle ya aakhri lafz hain to phir to aap inko capitalize karenge varna inko aap capitalize nahi karenge jaise ke is example mein aap dekh rahe hain. Also you uh, need to remember that each discipline has its own specific guidelines for determining which terms should be capitalized and which not. If you are looking at capitalization in scientific terms, then you will have to think of specific rules, specific uh, guidelines for that particular uh, scientific discipline. In general, scientific writing tends to minimize capitalized nouns. Scientific writings may generally, jo capitalized nouns hote hain, unko kam se kam istemal kiya jata hai, lekin जैसा कि मैंने कहा आप जिस डिसिप्लिन के लिए लिख रहे हैं आप उसके नॉर्म्स को फॉलो करेंगे आई एम गोइंग टू शो यू अ लिस्ट व्हिच समराइजेस सम वाइडली ऑब्जर्वड प्रैक्टिसेस यू विल कैपिटलाइज एंड पुट इन इटालिक्स द फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली एंड जीनस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स डू नॉट हाउएवर कैपिटलाइज द स्पीशीज 
And you can see that for Homo sapiens, uh, as Asox Lucius, Homo, uh, the H of Homo and the E of Asox is capitalized. Also, you will capitalize the names of geological eras, periods, epochs and series, but do not capitalize the word indicated the, indicating the amount of time. So, here you will capitalize the J of Jurassic, but not the P of period and the uh, C of Kenozoic, but not the E of era. Uh, you will capitalize astronomical terms such as the names of galaxies, constellations, stars, planets and the satellites and asteroids. However, the terms earth, sun and moon are often not capitalized unless they appear in a sentence that refers to other astronomical bodies. If you are referring to the earth, sun and or moon as a list of series along with other astronomical bodies, then you will capitalize their first letters. Otherwise, you will use these as common nouns and you will not capitalize them when you are writing for science. Uh, for example, you will say the sun is an ordinary star with a small s and Venus and earth uh, differ significantly in the composition of the atmospheres. In this, you will have capital letters for both Venus and earth because you are talking here about the earth with, this, uh, with the same weightage as Venus. It is part of a list along with Venus. You will not capitalize medical terms except for any part of a term which consists of a proper noun. As you can see in this example, Parkinson's disease uh, if, uh, it has the P of Parkinson's capitalized because Parkinson is a name. Otherwise, the terms are not capitalized. Similarly, you will not capitalize physical laws, theorems, principles or constants except for attached proper nouns. You will, if you have, if you are talking about the special theory of relativity, there will be no capitalization, but if you are talking of Boyle's law, then the B of Boyle's will be capitalized. Now, coming to the use of italics, which is another uh, mechanic that we have within writing. We tend to use italics depending on uh, where we want to emphasize information or uh, for other uh, uses. Let us have a look at what the italics does. Unless you are following a style guide that specifies otherwise, you will use the guidelines and the conventions that we are going to show you today. You will italicize titles of journals, books, newsletters and manuals, letters, words, terms and equation symbols that are being highlighted for discussion, foreign words, words or phrases that are being emphasized and names of specific vessels will also be italicized. I am going to show you some examples where the titles of journals, books, newsletters and manuals are written in an italicized manner. Uh, the following is a list of examples where letters, words, terms and equation symbols are italicized in order to highlight them for discussion. These examples show how letters, words, terms and equation symbols can be highlighted by italicizing them and they can be highlighted for discussion. If you say if either 1 or 2 is negative, equation 8 describes a convex reflecting surface here. Equation 8 is italicized so that it can be highlighted. Similarly, in the next example, you will see you see some italicized words and these have been done to emphasize them as has the term dialectic been emphasized because it is being defined. You will also italicized, italicize foreign words. Uh, for example, if you have a sentence which says against the criminally stubborn conviction of the professional officers, officer course that courage, elan and naked steel must carry the day, the machine gun was the ultimate argument. In this, the word elan has to be italicized because it is not an English word. Similarly, in the other two examples that you see, you see some italicized words which are foreign words. Italics are also used for emphasis as in this example, the Chernobyl reactor surged from its standby level to 50 percent of its capacity in just 10 seconds. This last phrase in just 10 seconds has been italicized to highlight the short span of time. 
uh, names of specific vessels will be in italics, but you will not put in italics the models class, manufacturer or model number. Another uh, mechanic that is uh, generally used in uh, technical writing is abbreviations. Unless you are following a style guide that differs from the guidelines that we will show you today, you will uh, try to use these conventions. Abbreviations or shortened form of, of uh, words are commonly employed in scientific and technical writing, but you need to avoid unnecessary abbreviations which can confuse a reader. Some abbreviations are always followed by a period or a full stop. With other abbreviations however, the use of the period or full stop varies from discipline to discipline. So, jabke abbreviations may chand mein hamesha full stop lagega, bahut se mein nahi lagega aur wo aapne dekhna hoga apne discipline ke hisab se kyunke wo rules bhi discipline to discipline vary karte hain. Uh, similarly, some abbreviations are capitalized and others are not. You will need to consult a style guide in your professional field for appropriate rules regarding capitalization and periods. Lekin yahan hum general ek baat karenge abbreviations ke istemal ki. Zahir hai jo specifics hai aapki field ke mutabik aap jis bhi field mein uh, jayenge apni uh, technical professional life mein specifically aur us hisab se aap dekhenge. We are going to have a, a look at a list which outlines common and appropriate uses of abbreviations. Ab you will abbreviate terms and words in graphics and biblio bibliographies to save space. You will always abbreviate certain words and phrases in your text and these uh, include Mr., Ms., BA, PhD, BC, BCE, CF, which is from the Latin word compare, uh, et al, which is from Latin and means and others. Also, you will abbreviate standard units of measure. Jo aise units hain, jo standard tarikhe se istamal ki jate hain, kis cheez ko naapne ke liye, unko aap abbreviation me likhenge. For example, kilometers, agar hai, to aap km likhenge. You can find lists of common units of measures in most textbooks and dictionaries. However, in general, Avoid inventing abbreviations. Agar aise uh, alphaz hain jinki abbreviations pehle se nahi hain, to koshish ye karein ki aap nahi abbreviations na banaein, kyunki wo ho sakta hai ki padhne walon ko samajh hi na hai ki kya hai. But if you do need to coin an abbreviation, if you really need to make up an abbreviation in order to make a word fit into a limited space, uh, such as a drawing or a table, then the most common approach is to cut the word off, generally use the first five letters or closest to a syllable and cut it off there. Um, uh, you, you can either cut it off after the first five letters or so or after the consonant following the first, second or last syllable. Jis tarang ke agar magnetic ki aap abbreviation banana chahenge to aap usko mag kar denge aur wahan full stop lagayenge. Agar aap environmental ki abbreviation karna cha rahe hain, to aap phir envir, E-N-V-I-R, do syllables ke baad full stop laga sakte hain. Jabke abbreviations jo hain, wo alfaz ko chota karke banai jati hain, ek alfaz ko break karke ya usko, uska kuch hissa hata ke abbreviation hoti hai, acronyms wo hote hain, jab hum mukhtalif alfaz ke pehle ya koi aur haroof le kar unko join kare hain. Uh, you will use acronyms to shorten phrases in order to save space or to avoid awkward repetition of phrases. Agar aapko lag raha hai ke bar bar koi phrases repeat ho rahe hai aur ajeeb sa lag raha hai to tab bhi aap acronyms kar lenge, unke pehle, pehle pehle letters leke aap ek acronym bana lenge. So basically acronyms are abbreviations of the things they represent but they are formed by combining the first and sometimes other letters of the principal words. They are, so, they are very similar to abbreviations, but they are generally formed from a f, uh, within a phrase rather than just one word. Let us have a look at some examples of acronyms where AIDS is the acronym for acquired immunodeficiency syndrome, RAM is an acronym for random access memory, ROM 
is the acronym for read only memory, DOS is the acronym for disk operating system, FTP for file transfer protocol, HTML for hypertext makeup language, HIV for human immunodeficiency virus. There are some guidelines for using acronyms. In general, you will capitalize acronyms and you will not use a full stop after acronyms. In an abbreviation, you tend to use a full stop where you have cut the word off, but in acronyms, you will not use periods. When an acronym becomes integrated into the language as a common noun, for example, laser, radar, scuba, uh, then it is no longer capitalized. Agar wo ek acronym itna commonly istemal hona shuru ho gaya hai ke wo aam istemal mein language ka hissa ban jaye, to phir wo capitalize nahi kiya jata, phir wo ek loves ban jata hai. When you are using an acronym for the first time in your text, spell the phrase out and follow it with the acronym in parentheses. For example, uh, as you see in the example, hypertext may a markup language, HTML was never intended to be a common programming language. And then when you are referring to that acronym later in the text, then you may use it by itself. Just tarah ke is example mein hai, pehli baar jib acronym istemal kiya gaya, to uska pura phrase likha gaya, aur phir brackets mein, parentheses mein wo acronym likha gaya, aur baad mein, the example says, the original assumption was that word processing applications would automatically generate HTML code. Ab ye dusra jo reference hai HTML ka, yaha uski explanation ya uska pura naam nahi likha gaya hai, kyunke wo pehle bata diya gaya hai. If your prose is laden with acronyms, if it has a lot of acronyms, then you will provide a list of terms in the front matter of your document to guide the, guide the reader. Uh, to form plurals of acronyms, you will add a lower case s without an apostrophe. Jaise ke humne pichle lecture mein apostrophes ki discussion mein bhi dekha ke agar aapne kisi acronyms ke saath ko plural banana hai to usme phir aap s laga denge aur usme phir apostrophe ki zarurat nahi hoti. Also in your document you will be using numbers in a variety of situations unless you are following a style guide that specifies otherwise you will observe the guidelines that we will see today. In general, you will use Arabic numerals instead of words in scientific and technical writing for both cardinal and ordinal numbers. Jaise ke agar aap six subroutines, uh, three subroutines, six braces, 61 amino acids, for example, keh rahe hain, to phir aap uh, Arabic numerals mein in cardinal numbers ko likhenge, aur isi tarah agar aap ordinal numbers use kar rahe hain, Aap keh rahe hain, the third subroutine, the sixth brace, the sixty-first amino acid, to tab bhi aap Arabic numerals istemal karenge. In some scientific and technical styles, however, you will write out numbers between 1 and 10 and one word fractions that do not follow an integer. Agar jo alfaz hain, jo ek se das ke darmiyan ke hain, unko aap kai baar uh, words mein likh denge ya agar koi aise loves hain ya aise fractions hain jo ek kisi integer ke baad nahi lekin integer ke baghair likhi ja rahe hain to unko bhi aap alfaz mein likhenge um, is tarah ke aap kahenge three subroutines as in t h r w e spell out karke ya agar aap half r keh rahe hain to phir aap half ko fraction mein nahi likhenge lekin aap one half hour likhenge in words if you need to begin a sentence with a number, then you will spell it out or you will reword the sentence if possible. It's better to reword so that the number does not come at the beginning of a sentence. For example, if you have to say 32 workstations were provided by the university, either you will spell out 32 or you will say the university provided 32 workstations and then you can have 32 in Arabic numerals. If one number immediately follows another in a sentence, then spell out the one that can be expressed in fewer words. Jo bhi phir number hai, jo kam alfaz mein express kiya ja sakta hai, usko aap spell out karein aur dusre number ko aap Arabic numeral mein hi chodein. Try however to express units of measure in Arabic numeral. Koshish ye karein ke aap ko spelling kam aur Arabic numeral istemal karein uh, units of measure ke liye, jahaan aap koji cheez measure kar rahein, jis cheez se usko aap number mein hi likhein. Uh, or you can reword the sentence. Agar aap apne text mein one ka istemal kar rahe hain, lekin aap, usme, aap usko ek, ek pronoun ke taur pe istemal kar rahe hain, 
फिर आप उसको स्पेल आउट करेंगे आप वन प्रोनाउन को कभी अरबिक न्यूमरल में नहीं लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव अ सेंटेंस विच सेज इन प्रोटेक्टिंग द प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल्स वन मस्ट ऑलवेज कंसिडर ऑल द पॉसिबल वेज डेटा कैन बी एक्सेस्ड एंड यूज नाउ इन दिस एग्जाम्पल वन इज़ यूज एज अ प्रोनाउन सो इट विल बी रिटन इन इट विल बी स्पेल्ट आउट एंड नॉट रिटन इन अरबिक न्यूमरल्स ऑल्सो फॉर न्यूमरल्स फॉर डेट टाइम्स ऑफ डे पेजेस फिगर्स एंड नोट्स यू विल यूज नंबर्स इन अरबिक फॉर्म फॉर एग्जाम्पल यू विल राइट फाइव ऑगस्ट नाइनटीन नाइन्टी फोर वन पी एम और ऑगस्ट और पी एम तो लेटर्स होंगे लेकिन बाकी जो हैं वो नंबर्स होंगे यू विल यूज अरबिक न्यूमरल्स फॉलोड बाई द परसेंट साइन टू एक्सप्रेस परसेंटेजेस एक्सेप्ट वेन द नंबर बिगिन द सेंटेंस अगर तो जिस तरह की हमने पहले भी बात की कि अगर सेंटेंस के शुरू में आपने कोई परसेंटेज या आपने कोई नंबर दिखाना है तो तब तो आप स्पेल आउट करेंगे वरना आप अगर कहीं बीच में है तो फिर आप नंबर यूज़ कर सकते हैं जैसे कि अगर आप कहेंगे ओनली थ्री परसेंट ऑफ द सिस्टम्स क्रैश ड्यूरिंग द टेस्ट पीरियड तब तो आपका सेंटेंस ओनली से शुरू हो रहा है लेकिन अगर आपने कहना है थ्री परसेंट ऑफ द सिस्टम्स क्रैश ड्यूरिंग द टेस्ट पीरियड तो फिर आप स्पेल आउट करेंगे अब कुछ फ़र्क है ब्रिटिश और अमेरिकन फॉर्मेशन नंबर्स की में और यूरोपियन फॉर्मेशन की जो होती है नंबर्स की देखते हैं कि वो क्या है ब्रिटिश और अमेरिकन एक है और यूरोपियन स्टैंडर्ड्स फ़र्क हैं इन द ब्रिटिश एंड अमेरिकन फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स यू विल फॉर्म इंटीजर्स ऑफ टू टू फोर डिजिट्स विदाउट एनी पंक्चुएशन और स्पेसिंग एज यू कैन सी यू विल ऑल्सो यूज़ द पीरियड टू इंडिकेट द डेसिमल पॉइंट एंड यूज एन इनिशियल जीरो फॉर नंबर्स लेस दैन वन और वन पॉइंट ओ यू विल ऑल्सो फॉर्म नंबर्स ऑफ फाइव डिजिट्स और मोर बाई यूजिंग अ कॉमा टू मार्क ऑफ ग्रुप्स ऑफ थ्री डिजिट्स स्टार्टिंग एट द डेसिमल पॉइंट्स However, in European and international standards for formation of numbers, uh, the first element will be the same, where you will form integers of two to four digits without any punctuation or spacing. But the other two will be different. In European and international standards, you will use the comma to indicate the decimal point and use an initial zero for numbers less than one. Uh, you will form numbers of five digits or more by using a period. टू मार्क ऑफ ग्रुप्स ऑफ थ्री डिजिट्स स्टार्टिंग एट दी डेसिमल पॉइंट तो यहाँ फिर आपके कॉमा और जो पीरियड है उसका जो इस्तेमाल है वो चेंज हो जाता है यूरोपियन और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में जबकि ब्रिटिश और अमेरिकन स्टैंडर्ड्स में वो फ़र्क है वी गन टू हैव अ लुक एट सम जनरल गाइडलाइंस फॉर यूजिंग नंबर्स इन नॉन टेक्निकल प्रोज वन यू यूजिंग नंबर्स इन नॉन साइंटिफिक टेक्सट स्पेल आउट नंबर लेस दैन वन हंड्रेड or numbers of any size that begin a sentence in addition spell out round numbers of any size and use arabic numerals followed by the terms million and billion to express numbers larger than 1 billion agar to aapke jo bhi koi round numbers hain unko aap spell out karenge aur uh, agar bahut bade aap figures ki baat kar rahe hain million ya billion se zyada ki to fir aap arabic numerals likhenge aur fir aage million ya billion likh denge फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू सेंग हंड्रेड से कम अगर है सेवेंटी थ्री फॉर एग्जाम्पल तो फिर आप उसको स्पेल आउट करेंगे लेकिन अगर आप बड़े फिगर्स की बात कर रहे हैं तो फिर आप उसको न्यूमरल्स में ही लिखेंगे नंबर से चलते हैं इन्यूमरेशन पे जो कि नंबर्स ही हैं लेकिन इन्यूमरेशन तब होती है जब आप किसी चीज़ को एक लिस्ट के तौर पर नंबर करते हैं आपके डॉक्यूमेंट में आप अपने चैप्टर्स को अपने सेक्शंस को एन्यूमरेट करेंगे उनको नंबर करेंगे अब ये देखते हैं कि उनकी क्या उसकी क्या गाइडलाइंस हैं अनलेस यू आर फॉलोइंग अ स्टाइल गाइड दैट स्पेसिफाइज अदरवाइज यू विल यूज़ द गाइडलाइंस दैट वी टॉक अबाउट टुडे यू विल यूज़ एन्यूमरेशन इन रिपोर्ट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स टू आइडेंटिफाई सीक्वेंस ऑफ चैप्टर्स सेक्शंस पेज नंबर्स फिगर्स एंड टेबल्स इक्वेजन्स फुट नोट्स एंड अपेंडिस lengthy reports may contain and enumerate all these items agar to choti report hai to phir shayad inme se kuch cheezon ko enumerate na kiya gaya ho lekin agar lambi report hai to phir in sab cheezon ko enumerate kiya gaya hoga any technical or scientific document of more than one page will at least enumerate its pages as well as any of the other elements that are present there can be uh, chapter section enumeration which is one of the most widely used enumeration systems used and the uh, numerical system in this for this is clearer than the alpha numerical system jahan sirf aapne numbers istemal kiye gaye hain 
वो सिस्टम चैप्टर और सेक्शन को के डिवीजन दिखाने के लिए और उनको न्यूमरेट करने के लिए ज़्यादा क्लियर है बनस्बत अल्फा न्यूमेरिकल सिस्टम के जहाँ आप लेटर्स और नंबर्स को कंबाइन करते हैं इन द न्यूमेरिकल सिस्टम द रीडर कैन ऑलवेज लोकेट हिज और हर प्लेस इन द डॉक्यूमेंट फ्राम दिस सिंगल डेसिमल नंबर जो भी एक एक नंबर है जिसका फाइव पॉइंट वन फाइव वो देख के फ़ौर ही रीडर को पता चल जाता है कि वो टेक्स्ट में कहाँ हैं As I just said, if you have a document which is more than one page long, then you will have page numbers. You will enumerate the pages. Now, how do you do this pagination? Uh, you will number the uh, the front matter in lower italic Roman numerals. जबके आप जो बाकी आपका text है, जो बाकी pages हैं, उनको आप regular Arabic numerals में number कर सकते हैं. लेकिन जो front matter है, जिसमें आपके टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स लिस्ट ऑफ टेबल्स एक्सेट्रा हैं या एब्स्ट्रैक्ट है वो आप आइटैलिक लोअर केस रोमन न्यूमरल्स में करेंगे ऑल अदर पेजेस विल बी इन अरबिक न्यूमरल्स एंड दे विल स्टार्ट विद द नंबर वन यू विल नंबर सीक्वेंशली थ्रू टिल द लास्ट पेज इंक्लूडिंग ऑल बैक मैटर जो आपके पेंडिस या बिब्लियोग्राफी भी हैं वो भी फिर उन्हीं रोमन सॉरी उन्हीं अरबिक न्यूमरल्स में इंक्लूड की जाएंगी अब आपने टेबल्स और फिगर्स को भी नंबर करना है यू विल नंबर टेबल्स एंड फिगर्स सिक्वेंशली सच एज टेबल वन टेबल टू टेबल थ्री एंड सो ऑन इफ यू हैव अ लॉन्ग डॉक्यूमेंट हाउ एवर यू विल द टेबल एंड फिगर नंबर्स आर ऑफन प्रीफिक्सड विद अ चैप्टर नंबर अगर एक लंबा डॉक्यूमेंट है तो उसमें फिर जो टेबल और फिगर का नंबर है उससे पहले आप चैप्टर का नंबर लगाएंगे ताकि रीडर को ये पढ़ने में आसानी हो कि वो कौन से एग्जैक्टली uh, exactly किधर हैं और किस रेफरेंस से ये टेबल और चाप और फिगर uh, वो देख रहे हैं फॉर एग्जांपल यू विल से टेबल फाइव डैश वन और टेबल फाइव पॉइंट वन दिस रिफर्स टू द फर्स्ट टेबल इन चैप्टर फाइव बहुत बार ये होता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स में सिम्बल्स का इस्तेमाल करते हैं यू विल यूज सिम्बल्स कंसिस्टेंटली एंड इन कीपिंग विद द कॉमन प्रैक्टिस इन योर डिसिप्लिन biology chemistry engineering mathematics physics among many other fields have extensive and precise systems to present uh, quantities objects and actions so you will check with a relevant style guide textbook or handbook as to what is the uh, the accepted what are the accepted symbols in your field if you are not certain that your readers will recognize a symbol give a full spelling or in parentheses For the first time that you use the symbol, जिस तरह के हमने acronyms के पूरी description दी और फिर acronym को parentheses में दिया इसी तरह अगर आप कोई symbol इस्तेमाल कर रहे हैं और आप आप ये sure नहीं है कि उस symbol को आपके पढ़ने वाले समझेंगे या नहीं तो फिर आप parentheses में उस symbol की पूरी spelling लिखिए और फिर उसके बाद उस symbol को दोबारा बगैर spelling के इस्तेमाल कर लें If your document contains a large number of symbols that may be unfamiliar to your readers, then include a list of symbols in the front matter following the list of tables agar aap bahut se aise symbols aapne istemal kiye hain jo shayad confusing ho jaye reader ke liye to fir aap ek list of tables ke baad ek list of symbols bhi include kijiye apne text ke andar apne front matter ke andar isi tarah symbols ki tarah aap equations bhi use kar sakte hain apne documents mein and unless you are following a style guide that is giving you some specific guidelines different from the ones that i will be showing you today you can follow the ones that i talk about you will integrate equations into the body of your document by including in the text one or more explicit references to each one and if appropriate a short explanation of each term aap apne text ke andar hi jo bhi aap equation istemal kar rahe hain uska ek reference dijiye taki wo clear ho jaye ki wo equation kis hawale se hai और अगर आ, हो सके तो उसकी कुछ एक्सप्लेनेशन भी दीजिए हाउ एवर यू विल इंक्लूड ओनली द मेन इक्वेजन्स इन द बॉडी ऑफ द डॉक्यूमेंट एनी डिटेल्ड डेरिवेशन एंड कैलकुलेशन शुड बी पुट इन अपेंडिस अगर उनकी ज़रूरत है तब कोशिश करें कि सिर्फ जो मेन इक्वेजन्स हैं वो आपकी मेन बॉडी में आए अगर आप बहुत ज़्यादा इक्वेजन्स बहुत ज़्यादा डेरीवेशन कैलकुलेशन अपनी मेन बॉडी में इंक्लूड करेंगे तो शायद वो पढ़ने वाले के लिए इतना इंटरेस्टिंग भी ना हो और कुछ उसके कनेक्शंस करना भी मुश्किल हो तो इसलिए जो की uh, एलिमेंट्स हैं वो तो मेन टेक्स्ट में रखें और दूसरे अगर डेरिवेशंस हैं अगर उनकी ज़रूरत है तो उनको अपेंडिस में रखें सेट ऑफ इक्वेशंस फ्रॉम द टेक्स्ट 
by displaying them centered on the longest line and with equation numbers as shown on the screen. Align run over lines on the equal sign as you can see here and break an equation longer than one line according to the following order of preference. If you are breaking immediately before the equal sign, align the equal sign in the second line with the first operator in the first line. If it is immediately before an addition or subtraction sign that is not enclosed in parentheses, brackets or braces, align the addition or subtraction sign starting the second line with the equal sign in the first line. Jaha aapki pehli line mein equals ka sign, equal ka sign aa raha hai, usi se aap align ki jay apna addition ya subtraction ka jo sign hai second line mein. Uh, immediately before a multiplication sign, you will align the multiplication sign starting the second line with the equal sign in the first line. Jaise ki aapne subtraction or addition ke saath kiya, isi tarah multiplication sign bhi jo hai, wo bhi second line mein aap waha lagayenge, jaha uske oopar hi equal ka sign aa raha ho. If uh, you are making a break between two sets of enclosures, for example, parentheses, brackets or braces, then you will begin the second line with an explicit multiplication sign aligned with the equal sign followed by the second enclosed set. Ab aate hain spelling ki taraf. Abhi tak toh humne numbers ki baat ki, equations ki baat ki. Ab aap humare ek common problem jo hoti hai documents mein, wo yeh hoti hai ki bahut baar humare spelling mistakes reh jati hain. Aur yeh editing or proofreading phase pe bahut zaruri hai ki hum isko bhi ghor se dekhen. The rules and conventions for the spelling of standard American English words are very complex and they are beyond the scope of one lecture or just a couple of lectures. But correct spelling however is extremely important in technical and scientific writing because it establishes a writer's credibility by displaying his or her care and precision in dealing with information. So it is important that you give a lot of emphasis to your spelling because that is what will convey to your readers how careful you have been, how precise you have been in dealing with your information as well. Agar aapke text mein spelling mistakes hongi, careless mistakes hongi, to usse aapke padhne wale ko ye impression milega ki shayad baaki cheezo mein bhi jo aapne data collect kiya hai ya jo aap information de rahe hain, usko bhi aapne itna hi carelessly deal kiya hai jis tarah ki aapne spellings ko apne deal kiya hai. So that is something that really gives the gist of your uh, care and your precision towards the document. A reader may hesitate to trust your data or design recommendations of a technical document that contains uh, careless misspellings. I am going to give you a few suggestions today to help ensure that your document is free of spelling errors and these suggestions you will be seeing on your screen. Always proofread your document for misspellings. Hamesha ek baar dobara padhe, us do teen baar balke padhe, proofreading kare, specifically spellings ke liye. If you are writing on a word processor, always use the spell check, but do not rely on it alone. Uh, it, the spell check cannot um, catch one word substituted for another. For example, agar aap discrete likhna cha rahe hai, d i s c r double e t aur aapne galti se discrete lik diya hai d i s c r e t e to wo spell checker jo hai wo usko recognize nahi karega kyunki dono jo hai wo complete words hai in themselves and also it may not recognize a typographical error for, uh, that is a word in itself for example agar aap code likhna cha rahe hain aur aap galti se code lik dete hain ya agar aap code likhna cha rahe hain aur aap galti se कॉर्ड लिख देते हैं ई टाइप करना भूल जाते हैं तो स्पेल चेकर जो है वो उसको करेक्ट नहीं करेगा क्योंकि कॉर्ड और कोड दोनों ही करेक्ट अंग्रेजी के अल्फाज हैं आल्सो बी कंसिस्टेंट इन इन द स्पेलिंग ऑफ योर वर्ड्स इन योर डॉक्यूमेंट्स मेक श्योर दैट इफ यू आर यूजिंग ब्रिटिश इंग्लिश देन यू स्टिक टू दैट इफ यू आर यूजिंग अमेरिकन इंग्लिश देन यू स्टिक टू दैट बी कंसिस्टेंट इन व्हाटएवर टाइप ऑफ स्पेलिंग्स यू आर यूजिंग जनरली द यूज ऑफ अमेरिकन uh, standard American English is much more common for scientific and technical writing. Also for consistency, use the same dictionary when writing your first draft as when revising or editing your document. If you have 
एक अपना डॉक्यूमेंट लिखते वक्त एक डिक्शनरी को कंसल्ट किया है स्पेलिंग्स के लिए या मीनिंग्स के लिए तो उसी को कंसल्ट करें रिवीजन और एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग की स्टेज के ऊपर भी इफ यू फर्स्ट लर्न ब्रिटिश और कॉमनवेल्थ इंग्लिश बी केयरफुल दैट यू यूज यू डोंट सब्सटीट्यूट अमेरिकन इंग्लिश विद इट एंड यू डोंट मिक्स योर फॉर्म्स फॉर टेक्निकल एंड साइंटिफिक राइटिंग एज अ जस्ट सेड यूज अमेरिकन इंग्लिश दी स्पेलिंग्स फॉर अमेरिकन इंग्लिश वी गोइंग टू आई एम गोइंग टू शो यू लिस्ट दैट समराइज सम ऑफ द मोस्ट कॉमन डिफरेंसेज बिटवीन अमेरिकन इंग्लिश एंड ब्रिटिश इंग्लिश स्पेलिंग जैसे कि आप देख रहे हैं एक मेन फर्क तो ये है कि जो वर्ड्स ई आर से अमेरिकन इंग्लिश में ख़त्म होते हैं वो ब्रिटिश इंग्लिश में आर ई से ख़त्म होते हैं और दूसरा ये कि जनरल और जो जहाँ अमेरिकन इंग्लिश बहुत जगह जहाँ जेड इस्तेमाल करती है अल्फाज के बीच में वहाँ ब्रिटिश इंग्लिश एस इस्तेमाल करती है और तीसरा डिफरेंस एक की डिफरेंस ये है कि अमेरिकन इंग्लिश में जनरली जो साइलेंट साउंड हैं वर्ड्स की वो कुछ कम हैं जबकि ब्रिटिश इंग्लिश में ज़्यादा साइलेंट वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं आई एम नाउ गोइंग टू शो यू a list of some dictionaries that will be useful for you some of the desk dictionaries that are useful uh, to to help you with your spelling and your uh, language are the random house college dictionary the american heritage dictionary and the merriam webster's dictionary i'm also going to show you some names of unabridged dictionaries which give much more detailed information more historical information as well about the language that they have and two of these Uh, very very good ones are the oxford english dictionary on historical principles and webster's third new international dictionary of the english language esl dictionaries are those which are meant specifically for uh, users of english as a second language jis tarah ke aap log hain ya aur aur log honge jinki first language english nahi hai second language hai ya foreign language hai unke liye esl ya efl dictionaries hoti hain इनमें से सबसे एक अच्छी जो है वो है लॉन्गमेन डिक्शनरी ऑफ अमेरिकन इंग्लिश देन देर आर ऑल्सो टेक्निकल डिक्शनरीज डिपेंडिंग ऑन वट एवर डिसिप्लिन यू वॉन्ट टू फाइंड डिक्शनरी इन ऑन द स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ यू यू आर सींग नाउ अ लिस्ट ऑफ सम ऑफ सच डिक्शनरीज इन दिस लेक्चर We learnt about capitalization. हमने ये बात की कि capital letters कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं कैसे इस्तेमाल होते हैं We use capital letters to begin uh, proper nouns, names of uh, places, people, objects, things, rivers, cities, countries, etc. Uh, इसके अलावा हमने ये भी बात की कि capital letters sentences के शुरू में इस्तेमाल होते हैं अगर एक सेंटेंस के अंदर कोई कोटेड मटेरियल है तो वो भी कैपिटल लेटर से इस्तेमाल हो आ, से शुरू होगा आ, हमने आइटैलिक्स की बात की कि आइटैलिक्स किस तरह किसी चीज़ को एम्फसिस देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं रेशोस को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं किसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन देने के लिए आइटैलिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं अगर हम एक लिस्ट दिखाना चाह रहे हैं तो इंट्रोडक्ट्री एलिमेंट के बाद हम आइटैलिक्स लिख के इस्तेमाल करके एक लिस्ट आगे फॉलो फॉलो कर सकती है उसको फिर हमने एब्रीविएशन्स की बात की कि एब्रीविएशन्स वो होती हैं जो कि हम किसी लंबे लफ्ज़ को छोटा करके उसका जिक्र करें क्योंकि शायद हमारे पास स्पेस की कमी हो या रेपटेशन बहुत ज़्यादा हो रही हो उस वजह से तो हम फिर उस लफ्ज़ को किस तरह छोटा कर सकते हैं जनरली हम सिलेबल्स में लफ्ज़ को ब्रेक करते हैं और पहले या पहले पांच लफ्ज़ों के बाद जो सिलेबल आता है उसके बाद या दूसरे या तीसरे सिलेबल के बाद उस लफ्ज़ को हम ब्रेक कर देते हैं इसी से मिलती जुलती हमने बात की एक्रोनिम्स की जो कि हम एक फ्रेज के फर्स्ट लेटर को लेकर या किसी और लेटर को लेकर ज्वाइन करते हैं और कुछ हमने एग्जांपल्स लिए जिस तरह के रैम रैंडम एक्सेस मेमरी हमने और भी मैंने आपको लिस्ट दिखाई एक्रोनिम्स की हमने ये बात की कि एक्रोनिम्स को अगर प्लूरल करना हो तो उसके आगे एस लगाते हैं अपोस्ट्रफी के बगैर नंबर्स की हमने बात की कि नंबर्स को हम टेक्स्ट के अंदर किस तरह इनकॉपरेट करेंगे जनरली हम अरबिक न्यूमरल्स यूज़ करेंगे जब हम नंबर्स का जिक्र करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि एक सेंटेंस के शुरू में पहला जो लफ्ज़ हो वो नंबर ना हो और अगर हो तो फिर उसको हम स्पेल आउट करें अरबिक न्यूमरल में ना लिखें जब हम पेज को नंबर करेंगे तो फिर हम फ्रंट मैटर को 
लोअर केस आइटैलिक रोमन न्यूमरल्स में नंबर करेंगे और बाकी सफ़ों को हम अरबिक न्यूमरल्स में नंबर करेंगे इसी तरह हमने बात की कि हम कंटिन्यूटी चैप्टर्स की और सेक्शंस को किस तरह नंबर करेंगे न्यूमेरिकल सिस्टम इस्तेमाल करेंगे या अल्फा न्यूमेरिकल सिस्टम इस्तेमाल करेंगे इन्यूमरेशन के हवाले से सिम्बल्स का हमने जिक्र किया और ये बात ही हुई कि जो सिम्बल्स हैं वो हर फील्ड में अब उस हिसाब हर डिसप्लिन में डिफरेंट होते हैं उनके अपने रूल्स होते हैं जिस तरह इक्वेजन्स के भी अपने रूल्स होते हैं और इक्वेजन्स को हम किस तरह अपने टेक्स में इनकॉपरेट कर सकते हैं आखिर में हमने बात की स्पेलिंग्स की एंड आई एम्फोसाइज दैट स्पेलिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ओवरऑल इमेज ऑफ योर डॉक्यूमेंट एंड फॉर द रिलायबिलिटी ऑफ यू एज अ राइटर एंड फॉर हाउ द रीडर सीज यू एज एज अ राइटर इफ योर स्पेलिंग्स आर केयरलेस और इनकरेक्ट दैन योर होल डॉक्यूमेंट सीम्स टू बी केयरलेसली कंपाइल्ड सो यू हैव टू बी केयरफुल विद योर स्पेलिंग Try to use a spell check if you're uh, typing on a computer or a word processor, but don't rely on the spell check because the spell checker can also miss out certain things. We also talked about the fact that there's a difference between British standard American spelling and British spelling, and uh, you need to use the standard American English spelling for scientific and technical documents. With this. we come to the end of our lesson on reviewing language with reference to mechanics until next time allah hafiz